。本节目由冯好时饮太气的百事可乐太气系列冠名播出。全鸡配汉堡，华莱士吃好。本节目由国风寻味官华莱士特约赞助播出。我们这一季呢，顺着这些文艺巨匠的脚步，从绍兴起步，衣食住行一条龙全部感受到。哎呀呀，音乐最长空。你每次都打一个。<笑><笑>我们要赴兰亭雅集，收工。啊，送之回家。拿拿拿拿拿拿拿。时间到，来感受一下魏晋版的调酒，秦间酒。加一点鱼腥草。今天在这儿呢，要重现这一盛景——曲水流觞、大暑，要了命了！哇，早！刚起床的感觉，今天我们要赴兰亭雅集。来吧，陈列。Let's practice。哇，荷花池哎，好清凉啊！我有一种方法可以站着的睡觉。好，站着的睡觉。来，你展示一下站着睡觉。我分享给大家一个动作，叫做站桩。哦，那不如我们站一下吧。第一步，双脚与肩同宽。膝盖微屈，圆蹬开胯啊，圆的，大腿两边向外旋一点点哦，屁股感觉是轻轻的往下有一点点坐的感觉，你整个背和腰这里是直的，但是是松的，感觉这里有一根线在提，有一根线在提，然后沉肩，沉肩，沉肩，最后一步抬起双手，闭眼睛。然后注意我们的吸气，就不呼了哈，就走了，就只吸气，<笑>慢呼，感受呼气。放慢呼吸，完美，好，收工，好，收工了就可以摘麦了。收什么摘麦呀、啊？收工了，要赴兰亭雅集。但去兰亭雅集之前呢？去兰亭雅集，我们要做什么呢？是不是要小酌两杯？对，这个呢是我们下一站的雅集简帖。哇哦，来看一下，杯莫停酒肆，一翁清江海。点墨胸中来，那欲买桂花同载酒，莫停杯酒肆。酒，杯莫停酒肆，你啊，杯莫停酒肆。嗯，好，走了 ，Let's go。哦，这边炸的这些萝卜丝饼，江南的萝卜丝饼都做的很好吃，一看就好。甜酒酿不一般，男女老少都喜欢。哦，这里酒坊已经闻到了，哇，哇，这都闻到那种发酵的味道。老师，老师果然是诗酒不分家。<笑>诸位大驾光临，小店蓬荜生辉。五店中有千中美酒，不知诸位公子想品尝哪一种呢？我有一个最好奇的那一款，请说。因为我知道王羲之之前有一个持酒帖，嗯，好像说是一款药酒，但是又不知道这个第一是不是药酒，到底有没有治病的功效，然后它的味道到底如何，是不是跟豆豉有点像，是不是美味的酒？我很好奇，要这么卷吗？这个节目卷成这样？哎，陈公子果然是识货的，那诸位请随我来。哎，诸位，请上眼、哦，这就是刚才您提到的持久，持久，持久，豆豉,豉所浸泡。那这里面呢，要隆重给大家推荐一款啊，味道炸裂的爆款酒，就是刚才很多人一进来就看到这个秦间酒。秦间酒，这是感觉有故事啊，这个酒。对，我们这样，我们先闻一闻秦间酒。哦、来，哼。
哎，怎么化身为煎了？这倒可还行。米酒哎，像奶味儿啊，香甜。其实它和一个故事有关啊。说当时有一个特别善于酿酒的人啊，叫刘白度，他酿的酒都非常烈。嗯，哎，在晋惠帝永熙年间啊，南青州刺史毛洪斌就带着这款酒上路，结果不幸遇到了劫道了。而这些劫匪一看有酒，以为他度数很低，当场就喝光了。结果喝光之后，酒劲上头全都倒下了。于是这个毛洪斌就找来官府的官兵，把他们一举成擒。所以这个就叫。擒奸，奸人专门抓那些奸人。对，所以说当时的江湖人士都说啊，不怕张弓拔刀，唯怕白度春劳啊。其实我们的酒的种类很多，我们喝酒的花样也很多。哎，哎，请移步这一边。哦，哦哦，啊，喝酒的花样是什么意思？哦，那我们看到了，这里有竹筒，是。哎，存酒，可上面为什么要放一个荷叶？挡灰，<笑>增加酒的植物清香。哎，于公子正解。其实呢，这是古代的一种非常文雅的饮酒方式，叫碧红饮，是魏晋南北朝的时候一个叫郑公阙的人发明的。他是要用这个荷叶做一种过滤。然后在酒经过荷叶的过滤之后呢，又有竹筒的那种清香，又有荷叶的那种冷冽，给酒增加一点风味。哇！哎，不知诸位公子可否想要体验一下？想，那肯定。好，那罗公子不如我们来罗公子感受一下。现在问题来了，要如何把它喝进嘴里？天哪！就像咱们现在流行的那个泡面桶的那个泡面的盖儿，不是也有一个折叠吃法吗？我流流行吗？我都没听过。我们好像吃的不是一个泡面，我们泡面。罗公子说对了，这个呢要把它聚拢起来，然后这一端呢，这它吸管放在嘴里。哦，这样啊。哦，打通了，中间这个打通了，通的通的通的。那我们今天全且体验一下，体验体验，好好好好。好，不要太多。好，然后这个管低一点。嗯嗯。怎么样？它是有酒精的吗，老师？呃，今天呢，我们以水代酒，哎，主要是感受这种趣味，这种仪式。它所以这个荷叶吧。它是腐了这个天然食材的清香带在里面，所以它的口感是温润绵长。对，而且它有一种自然的野趣。先给我来点吧，我就引着，聚拢一下啊！来来来来，怎么面目逐渐狰狞？是怎么回事？<笑>他的表情特别像是我想开了，感觉。开了，来了来了。有荷叶的清香，哎、<笑>试试看啊！嗯，魏晋时候呢，人们享受那种潇洒自由的态度，这只是一种我们的趣味。没错，没错，没错。哎，诸位公子即将参加雅集，哎，这诗情这关我们已经过了。对，那美酒我们应该带一点，我觉得可以选一些能体现个人特色的，来感受一下魏晋版的调酒啊,啊，还能调酒？调酒？哎，每个人都可以体现自己的个性，自由发挥，必须学一下 DIY。Let's go， 好，我们有请调酒。好，诸位公子，现在在大家面前的就是我们调酒必备的所有的器物。我们看到中间的是温酒，嗯，两侧的还有冷酒、常温酒。哦，然后上面摆着的是各种各样的工具，嗯，那我们面前摆着的有很多样的器物，所有一切都已具备。嗯，诸位公子可以尽情发挥想象力。想要什么就拿呗啊！这次我就用冷酒。哥，你啊，你先来，你先来。呀，我喜欢。
陶渊明的诗。哎，那我知道了。来来来来来来。哎呀，采菊东篱东篱下,东下、嗯，所以我弄点菊花，我一会儿还回来。好，这是桑葚对吗？对，桑葚干弄点姜，黄糖，这样它会增加甜味儿。我这一个配合是极具药用价值啊，这个就是一个非常有浓郁的陶渊明风格的菊花酒。好。我来一个，灵魂是枸杞。<笑>据说酒对肝脏啊，枸杞能够养肝护肝，嗯、生金明目，标配。对，我现在弄了苹果片儿，还有那个桑葚干儿，还有黄糖，都是好东西。好，但是呢，我决定再加一点鱼腥草。这个有有这么加吗？因为我四川人，我都。哦这都量少了，这都，这个感觉了。哇，哥，但我不行，你不吃吗？顶不住。你看，我就这么都能吃。哇，好好吃，真的假的？陈明老师可以吃这个吗？鱼腥草，鱼腥草我不太行。王子一吃过没？吃过哥，消炎的。这种呢，来一个。谢谢哥。哥，你不觉得它真的是鱼腥味吗？什么鱼腥味？鱼比它腥多了。<笑>我要为它证明。那我们待会儿可以自己决定尝谁的酒吗？可以。<笑>我都迫不及待想喝我这个酒了。老师，我这个可以叫红酒，全用的是红枣，红,红色的枸杞，枸杞，可以可以可以。这款酒可以叫赤日，赤日，嗯，全是红的。哦，老师，我能把日拆成一口吗？一口，赤一口，可以一口赤，一口赤也可以。我第一壶酒已经做好了，鱼果酒，鱼果酒，鱼腥草和各种水果，鱼果酒。我们有那个悲剧吗？我们喜剧啊！你的酒谁喝完谁就是个悲剧。哇哇哇！我这个，你的颜色怎么变了？看到没？我的颜色，因为蓝莓把它炸成了碎末子。哎，来，我要一饮而尽了啊！相当之好喝，来，我先看看啊。哇，很漂亮，上面浮了很多哎。对，我的菊花木怎么样？菊花棒，漂亮，很很像那个鸡汤哥。什么酒？哎，你说这个酒应该怎么称呼呢？四十田园。哇，说到我心坎里了。嗯，好会取名字。我刚才脑海里就是这四个字一直在浮现，迟迟没有吐露出来。哎呀，那我这款酒要是取名字的话，因为这是一款能明目的菊花酒，所以我把它叫做菊花明。菊花明，明目。望眼欲穿，望眼欲穿，望眼欲穿。哎，真的可以。哎，一眼万年。你看嘛，采菊东篱下，悠然见南山，说明跟菊花相伴的人视力特别好，一眼望去，望眼欲穿。哎，没错，没错，没错。今天天里，老师们用的酒都是冰酒，冰酒哈。哦，我呢是因为喜欢《三国演义》当中的青梅煮酒的桥段、哦，所以我也希望是用热酒。嗯。我就把它以这个青梅为主体，嗯，加入了桑葚，加入了一些黄糖，来调整青梅的这个口感，颜色非常的反感、啊，反感<笑><笑><笑>但是我对我的这一款非常有信心。我觉得既然您引用了青梅煮酒论英雄的这个桥段，不如我们这款酒就叫识英雄，喝了这款酒的人都是英雄。是英雄，英雄。好，来一点，来一点，来一点热酒，颜色是真的很深呐、啊。陈木老师，我也尝尝你的酒，来吧。哦、啊
你直接拿我杯子喝吧。没事，不不不，你怎么不尝呢？什么叫我拿你杯子喝？<笑>一起尝，一起尝，一起尝。你们干杯嘛！来，杨公子、于公子。哦。要不然我再带着我的串儿杯。对<笑><笑>，好，诸位，那我们群贤毕至，诗情也有了，美酒也有了。接下来，这是简帖。哦、恭喜各位，谢谢。哦、那真真的好嘞，感谢感谢感谢。哇，我们看一看，来，去向何方？哇哦，鹅池鹅池，雅集题序,序，翩若惊鸿，宛若游龙，临池学书王右军。哦，他写书法的地方。因为西之先生据说在字形字体上从鹅身上收获颇多，是吧？哦，所以要不事不宜迟，走吧，我们带上一点本地的好酒，好去赴宴，好，此相会，走。我把这个带上，路上喝，明目啊！我上次来还是十几年前，变化大吗？觉得这儿就应该变化很大，因为他十五一五年左右重新修葺了，修葺，嗯。好多鹅啊！这里鹅迟到了。鹅，有礼了。哎呀，又见到老师早，老师了，老师在了。诸位公子，你为什么要对鹅学鸡叫？我觉得，我就是看要用各种他的这个朋友的语言。各位公子，陈老师，陈学长，各位公子啊，嗯，我们讲到爱鹅呀，大家一定知道很多关于王羲之爱鹅的故事。爱王羲之爱鹅的故事。其实啊，这个鹅的故事啊，当时王羲之亲笔啊为一位道士题写了哈一篇《黄庭经》，哦，就为了唤这一群。大白鹅哦，后来啊，这个《黄庭经》也被称为啊《唤鹅帖》。那、哦、这个王羲之之所以爱鹅，他就是在这鹅池旁啊，一边观鹅，一边呀、啊、向鹅取法来练书法、哦。那么接下来啊，我想请各位公子来近距离观察鹅，通喂鹅。哎，馒头，馒头哈。哎，过来，它是蜀中大鹅呀，过来。看看，你看，你看，他吃东西的时候，那个脖子那种伸缩，嗯，很优美，有一个这样，哎，进去的感觉，嗯，来，哇，一周厉害啊，可以哈，鹅啊，要咬起人来好疼的，嗯，因为你拔它一根毛，它会追着你的屁股咬，这一听就是拔过，<笑><笑>我们有一次需要一支毛笔，拔了根毛，哎呦，鹅追着你咬。通过静态来看啊，这个王羲之在执笔的时候，他的食指像鹅颈一样，昂扬挺拔，但是啊，又有一点微微的弯曲。那么在运笔的过程当中，这种感觉啊，有点像鹅掌用拨开水的力量啊，看似轻盈，但实则啊，力重千钧啊，柔中带刚。嗯。王羲之啊，将在自然中悟出的道理运用到书法当中，终成一代书圣之名啊！确实是。那么下一步啊，就到了我们动手的环节了，请来，让我们来抓鹅。暑气来袭，清凉开罐，抵挡热浪。夏日出逃，不爽气泡绽放舌尖，月圆相聚，一起碰杯，共贺团圆。中式时节，饮太气。本节目由冯好时饮太气的百事可乐太气系列冠名播出，全鸡配汉堡华莱士吃好。本节目由国风寻味官华莱士特约赞助播出。听我们一步这边啊，动手啊，讲的是书法。我们在鹅池旁边写呀、啊。王羲之不但对自己要求高，同时啊，他对自己的孩子有“小圣”之称的王献之的运笔要求也非常高。嗯，比如啊，在王献之写字的时候，王羲之会忽然抽出他的毛笔，恶作剧，哎，看他的控笔能力以及平衡力、手腕的力量。我们当时练军姿的时候也是
，站成一排就站军姿的时候，那个班长会拿东西，会突然拨了你的手，因为手夹裤缝，必须要正站，你绷紧，拨不动，狠狠的绷，哇，对，而且得一直这样。刚才啊，罗公子也提到了一个啊，专注力和臂力的一个例子。我们这里啊，现在有五卷《兰亭集序》的名言佳句的临摹体。等一会儿啊，大家在写作的时候，我们重点考察的也是大家的控笔的平衡性以及控笔之力。同时呢，啊，我们要选出啊临摹最好的啊一位公子，他呢将有机会。代表我们诸位成为《曲水流觞·兰亭雅集》的题序者。哇，请诸位公子挥毫过墨吧。哎呀，哎呀，还挺难哈，在鹅池边上，论专注力，我是不输别人，冒犯了。<笑>大家注意自己的握笔的力道。陈公子和罗公子啊，应该是练家子啊！我的天，马步扎得也很稳。<笑>我一笑，饿的手抖。我们专注控笔的同时啊，哎，一定要把这个字啊也要写好。哎，要要要要要，请陈公子。哎哎，嗨、哎，同学之间也没抽掉，我炸也是啊！你的笔好哎，在运笔的过程中啊啊，这个也要注意控笔的力道，要想着我们刚才在看额的过程中汲取的来自自然的美感和经验。哎，我们王公子已经完成了。杨公子也已经完成了。故知一死生为虚诞。嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯！哇，写得好，写得好。怎么写完了腿有点酸呢？因为你哎，这就说明啊，刚才啊，力道全部集中在了手。哎，我也发于腿，生于腰。我也是酸的不行了。杨公子啊，这个是属于。后知后觉了，我刚才走没走动之前没觉得。哇，哇，哇！大家都有各种字体的版本啊。好，让我们来一起来展示各位的书法作品。我们先看啊，王公子和罗公子的字啊。嗯，倒数了。这是啊，虽然啊没有如骏马驻坡一般啊圆滑流转。但是啊，他们写的字啊，可以用两个字来形容，就像他们的眉眼之间一样，比较有灵气。再看杨公子的字，杨公子的字啊，这个“之”字啊，可谓是有力而不失力，舒展而不自夸。哎呀，恰到好处。我写了这么满满的一张纸，只找了一个自夸。<笑>接下来啊。我们来看陈公子和玉公子的，他们两个的字帖啊。陈公子的这幅帖，在这幅字帖中啊，我看到了进取精神，哎呀，以及坚毅的一面，说到我心坎里了。而玉公子的字呢，高远、淡雅。哦，那么我们五位的字啊，其实各有特点，又在伯仲之间。从题序的角度来看。玉公子，实至名归。谢谢谢谢谢谢。那么王羲之的字啊，好在哪里？嗯、用八个字可以概括，哦、那就是“天若惊鸿，宛、嗯、若游龙”龙。王羲之的字啊，他改变了魏晋时期笔法凝重的一个弊病，他让他的字啊，不但啊获得了前无古人的成就，同时也影响了千年以后书坛的审美。嗯好，我们在锻炼过比例之后啊，下一步我们要考验一下大家的眼力，请大家移步到上方。哎呦，哎呦，我天哪！我们看这幅《兰亭集序》，如果呀。要在这个《兰亭集序》当中选出一个你认为最难写的字，各位公子认为是哪个字呢？这儿
，因为他都自己都写错了，可见很难写。其实啊，这个书法呀，不像我们写字，它的艺术形式啊更接近于绘画。哎，错的部分也好，包括修改的部分也好，包括加字的部分也好，其实都可以视为艺术发挥，都是它的一部分。大家觉得哪个字最难写啊？还是“之”字，我觉得“之”字，“之”字才是右军书法。在《兰亭集序》当中的精髓所在，这二十个之字啊是不可以移动的。在这里啊，有二十个之字，都出自我们《兰亭集序》。我们下面的小测试，就是来为这二十个之字找到他们应该所在的位置。哦，送之回家。嗯、我们分工吧，一人呃四个，每个人每个人记前几个，一人四个，一人四个。我倒数往回记。那么虽然这些枝啊，去舍万书啊，也静造不同，但是啊，把它们放到《兰亭集序》当中，也成就了这天下第一行书的美感。好，诸位公子可以送这些枝回家了。你记得跟我记得一个价、啊。<笑>好像啊，就一看就觉得好像。这是第一句。哎，那是我的，别动。好，我再把一些大的给你们弄掉啊。那个我补了个。哦哦，你有了哈，只<笑>要挑大的。小的好难。如果你们实在不行的话，有锦囊可以使用啊。有个锦囊。我把锦囊送给陈宁。哎，实至名归啊。有礼了，有礼了。我的锦囊，<笑>还有一个这个，还有一个这个能挑出来。稍等啊，要挑一个这个，还有一个啊，稍等。啊！太棒了，太棒了！锦囊派上用场。哎，怎么回事？锦囊，锦囊，锦囊！快快快快快,快！好，玉公子啊，已经完成了五个了。好的，诸位公子，我们的时间是不是这个？好的，好的，诸位公子，好，拿拿拿拿拿拿，时间到，就这个，就这个，就这个。好，可以了。好的，诸位公子，我们时间到。好，我们各位公子啊，已经基本上让百分之五十以上的枝都回到了家了。我们来抽查一下哪些枝填的是对的。我们来看，这个枝子是哪位公子填上的？王公子，这个枝子啊。其实，是对的，嗯，但是啊，没有填在正确的位置啊，它填到了象的这个位置，而且把象字也给压住了。哦，应该是在这里。对，的哥，我就说在这儿吧。哎，刚才我跟你聊过天吗？<笑>大胆，<笑>倒扣一分啊！他还毁了一个字，你口气毁俩字儿，一个大字。嗯、这里啊就要扣一分了，要记住他的位置。今天叫你王之意。那么这个这个字是哪位公子填的？也是他，也错了。王公子将功补过，这个字啊，啊虽然说是印的不是很清楚，但是却是正确的。印的不清楚也是一种错，<笑>用点劲儿，人家刚刚劲有力、嗯。那么我们来看这两个之字，发生了一些异样的变化，发生了位移。这两个之字是谁来写的？谁呀、啊？没人承认是吧？我<笑>。<笑>那么杨公子一下就错了俩，这个一错一个，必错另一个，好无语。没错，我想问啊，这第一个和第二个之是哪位公子完成的？玉公子完成的。如果我要没记错的话，那么前四个之字都是玉公子一人完成的。是，这四个之字都是。最正确的，而且啊也是速度最快的。那么我们通过官额，又通过啊对于比例和眼力的考核，获得我们《兰亭雅集》题序资格的是于文泰、于公子。祝贺您！是的，是的，是的，惭愧，惭愧，惭愧！题序的重任就交给您了，拜托。好，谢谢，谢谢。啊，刘商亭，刘商亭，《兰亭雅集》终究是来了。点酒闲水来，落客取流觞。一场名垂青史的流动盛宴。走了，走了，好嘞，走了，出发。
看着这山间小溪流水，想必雅集不远矣。我们从上游而来。对。各位公子，哎呦，雅集就在前方。哎呀，找到太气就找到了雅集。这岂不是老朋友？哎、老师已经先到了。哎，诸位公子，哦，吾已在此恭候多时啊！哇，老师一出现，咱们的又要上课了。哎，想必各位这一路行旅，品尝了美食、美酒、美衣裳，哎，那也感受到了我们兰亭集序的艺术的魅力。我这里呢，还有一个小小的考验。我们试着来奇闻共欣赏，诸位公子大才可能破解我这一段奇闻呢。三五三应该是一个年份，这还有当皇帝是不是那一年？哎，皇帝，永和九年就是就是公元三五三年,三年。对了，没错，永和九年。哎呀岁在癸丑，这一句呢？那一年是三月初三，上巳节。哎，暮春之初，公子大才、啊，会于会稽山阴之兰亭。哦，要要要要要要要要要要要要，那就往下背就是了，是吧？啊、哦，没错，就是《兰亭集序》的前十修戏是也，修戏是也。然后，群贤毕至，少长贤贤，少长毕至，少长少长贤吉贤吉。此地有崇山峻岭，看我们这风光多好。茂林修竹，茂林修竹，漂亮。然后，什么有什么？此地有崇山峻岭，茂林修竹，积呃积积积流。基业又有又有又有清流基湍，清流基湍，哎，看这边是硬带左右。对了，好家伙，这就从小的习惯不好，他只能顺着背。然后，嗯，引以为流觞取水，取水，列作其次，其次。好，恭喜诸位公子啊，不容易，不容易。这呢？就是我们现在很流行的年轻人用的 emoji emoji 的图图片，实际上呢，就是我们的当年《兰亭集序》的前十句。嗯嗯，千年前，那些文人雅士在此以文会友，以酒寓情，其中最核心、最雅趣的一部分就是曲水流觞。嗯，那咱们今天在这儿呢，要重现这一盛景。好好，我们的规则是。将这觞放入托盘之中，放入流水，顺流而下。托盘碰到谁面前的石头，即为谁的次序。哦，哎，可以即兴赋诗一首。但见《兰亭记》有照古今同。哦，如果赋诗不成，就要罚酒一觞。那我自罚一杯。哎，诸位公子。请落座吧。好嘞，好嘞，列座其次啊。哎呦，闲庭信步啊，就是。公子，嗯、哎呀，诸位公子，古人的雅趣我们已经体会到了。那我们今日之宴集啊，也有一些全新的玩法哦。Oh. 首先，我来出第一题，叫古语加字。我会说一个关键字。接续的人呢，可以在这个字的基础之上，前或后，再任意加一到两个字。继续往下加的同时，要保障这个句子通顺、通顺、可读的。当然，具体的意趣如何，就看诸位公子的大才了。要做到信达雅啊，信达雅呀，太难了。哥是个句子就不错了，信达雅，我可求你了。请听第一个关键词来了，正是我们今天的主题——流觞。哎呀，哦、流觞！哦，来了来了，流觞。毛公子，请。
。哇，来到你了，刘商。我加一个字吧。嗯。刘商口。啥是刘商口哥？<笑>要了命啦！<笑>我知道了你们的风格。罗公子，罗公子，你想办法把它挽回到之前的面貌，也可以更过分一点，加两个字：甚爱刘商口。这刘商口还是甚爱刘商口。甚爱刘商口，哎，可不可以来一个甚爱刘商入口？曲水流觞得有个入口处嘛，好不好？甚爱刘商入口，如果要是答错了，确实就要入口了。我答没答错嘛？你没答错， okay、您答对了。来看最后谁入口？甚爱刘商入口，哎，陈明兄。正爱刘商入口逢君，哎，可以可以可以啊！我有故事，你有酒，那我们就是朋友。哎，正爱刘商入口逢君，那就是我。于甚爱刘商入口逢君，哦，主位宾齐全了。谁能想到刘商口开始的时候，到后面这么有文采了？这个头和尾，我加两个字：于甚爱桃园刘商入口啊！我们都逢逢君，逢君，哎，合理，好家伙，桃园一家意境顿生啊！女中豪杰。我加两个字就是“于甚爱桃园流觞入口逢君又别”，非得把它说别了。可以可以，给相见是为了别离，别离是为了再一次的相聚。我听到前面的解释，我以为他在中间加一个，我以为是最后是又逢君，但是他的又别比我的意思更有一个不能待太久，对，更有一个错落的美感。距离产生美，对，很有诗意，很有诗意。我本来作为一个出题者，从来没想到自己有这种期待。我特别期待王公子的破题。<笑>我出的题明明很正经，嗯，啊，没想到会有别开生面的感觉。所以我们再来一轮如何？好，我也太期待了。来吧，再上一点难度。大暑，哎呦啊，二十四节气当中的大暑啊。大暑，我太期待了。在王子一家字之前，我不需要有任何的预设。马上，王公子。砰，砰，可以煞砸了，碰了，碰了，碰了，拿了。哎，我们一起来期待王公子的绝妙好词。大暑，我只想到一字，嗯，犹如，哦，我酒中的，嗯，大红薯，大红薯。<笑>老师，我这个可以叫红酒，全用的是红枣，红,红,红色的枸杞，枸杞，可以可以可以。大红薯，大红薯，<笑>大红薯，来，俩字儿啊，两个字儿，浅尝大红薯，浅尝大红薯。红、啊、这两个字很有古韵，不错不错，那得小口的咬啊，对，哎，连大红薯都显得有文采起来了，嗯。就看大家怎么拯救了这句了。疯了！浅尝大红，帅哥浅尝大,大红啊！浅、哦、尝大红薯条，哎，没有薯条，大红大红薯片，大红薯干，薯干儿，肯定有薯干儿。那个时候有做薯干儿吗？古人，薯干儿有，薯薯晒干了的红薯，薯饼也有。浅尝大红薯干儿，您确定吗？我纠结了这么久，我先罚一杯，好吧？好。然后我再给他们续上。别别别别别！这这后面给他续上。要了命了！后面的人纷纷离开。
。好了，压力来到了后面几位大才，看能不能拯救这句啊！你是大红薯干吗？没有，我那个错了，没续上，那、啊、就到你了。浅尝大红薯。大红薯，这啥呀？浅尝大红薯。现在想办法把大薯拆开了，就是一定要把大薯拆开。嗯。那就交给后面的了。浅尝大红薯，我在前面加两个字吧。追忆浅尝大红薯，追忆浅尝，追忆，此词甚雅。对了，但是大红薯什么好追忆的？真是的。这就是在各位的发挥。那我再加两个字，哎，不曾追忆浅尝大红薯。好，又给否了。嗯，为何不曾追忆浅尝大红薯？我在大和鼠中间啊，加两个字。不曾追忆，浅尝大红瓜消暑。哎呦，大红西瓜消暑哇！哎，从红薯变成西瓜了，又变成了西瓜。这个鼠啊，又回到了我们消暑的时候，破开了，这还能把鼠救回来？你看看，首尾相连。我实在是没辙了，我只能说不曾追忆，浅尝大红瓜消暑，没用，天气太热了。哎，我我我我给个小建议，我突然想到一个，如果加两个字的话，他刚才这个也能把瓜稍微破开一下。嗯，不曾追忆，浅尝大红袍，雨瓜消暑。大红袍、哦、很好，加一个袍字，一个雨字。大红袍典雅了很多，雨瓜消暑。那我自罚一杯，采取陈明老师的这个建议。好好好，陈公子，不错，茶雨瓜。<笑>不管老师出再典雅的题，第一关就破了。真正的出题人，在这儿。<笑>厉害厉害厉害厉害！你得干一罐，干一壶，不如喝白柚青竹。好<笑>、哎，干<笑>大家，大家，无奈，无奈，该说不说，你服不服？看，这就是咱们中华语言之精妙，一波三折，一字千解，百转千回，各种解读，这就是我们的雅集意趣之妙。那么古语加字这个环节，大家玩的都很开心，开心，开心，喜欢玩，可以玩一天。但是，我们俗话说啊，温故而知新。我们之前曾经在学作诗的时候，学过对仗，诸位还记得吗？记得。所以接下来第三轮游戏，我们的玩法就是考对仗。我出一个主题，曲水流觞，碰到的第一个人出上阙，接下来的人出下阙。考验诸位下游公子的时候又到了，因为我们的王公子，我感觉他的脸上已经写满了“我准备好了”<笑>。所以第一轮呢，咱们的命题范围是植物。植物。好，那我先提一个，提一个符合我老师身份的哦，桃李。嗯，也可以是一个词当中包含两种植物啊。桃李，稍微有点难度哦。王公子，请接桃李，休想逃离。<笑>桃，桃对啥？桃可以对气，淘气。哈<笑>该说不说，是有点淘气的。这气可以对，你气你对气干嘛？<笑>对李，李桃李啊，李桃。啊 ，drink drink gas the drink， <笑>给我喝了他，酒一上，桃李对李桃，照镜子呢。<笑> gas the drink， 好，你得出一道题给给罗公子，随意吧，啊、再出一个流水果题，香蕉，香蕉，香蕉只能做夏凉，没事没事，宽对宽对，来。罗公子，所以我要对他的是意思，对吧？最好呢，字儿也能对上，但起码他得是个植物。丑菊，哎，丑菊，丑菊，哎，丑菊不错、啊，非常妙哉。哎呀，好棒，好棒，妙哉，抢答了，抢答了，抢答。不能说丑菊了，还有别的吗？芒果，<笑>可以，可以。芒果，哎，真的可以、哦。因为香和对芒有点形容词的感觉。对对对对对对对对。你还别说，香蕉对芒果很酷。西瓜，西瓜。厉害了哦！ Oh, 西瓜，嗯，冬，跟我说，冬瓜，<笑>都是瓜，冬枣，嗯
，不到你的时候可能塌了。<笑>不要，不要，那个冬是冬天的冬，那个冬枣，冬菊，冬菊可以吗？菊花对瓜都是植物类。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。东菊，东东方的东。出题，杨公子，你要出，我要出道题哈。西兰花，好。压力现在来到了陈公子这一边，太难了。又有西，又有兰，还有花。西兰花，对不对？嗯，必须要对一个植物是吧？西兰花。没想到我把陈公子给难住了。南瓜子。对，南瓜子好啊，哎呀，南瓜子、啊、非常好，非常好，非常好。出题，我得出一个了、啊，更难一点了，来四个的，杨梅吐气，啊，杨梅吐，这有动词了哇，杨梅吐气啊，嗯、好嘞，四个字了，谐音舰队啊，难度又上升了。人生如戏，我咋想？<笑>我咋想说虎落平阳呢？<笑>扬眉吐气，扬眉吐气，扬眉吐气，桃李不言可以吗？哎，可以可以，桃李不言下自成蹊，这个好，下至成蹊，这个好这个好，桃李不言好，要跟植物有关的哈，嗯，树木和花，哎对，那就花落谁家吧，花落谁家？哎呀，嗯，花落谁家？嗯嗯，束手无策。<笑>我说你束手无策，叫,叫,叫竹生峻岭。哎，竹生峻岭，对，花落谁家？哇！接着来呀、啊，我这边也出个有诗意一点的。蓝叶香风暖啊，正好像我们现在这个天气。松径，松径。冬月寒，哎呀，哇，香风暖，松劲冬月寒。好，诸位大才，感受到我们这个汉字对仗还有诗赋的魅力了吧？能玩三天，其实这就是刻在我们基因当中的那种文化意蕴。那接下来呢，我们就来玩一个升级版的诗词接龙，请注意最后一个字。我这个诗的最后一个字就是下一位当中诗句当中必须要带的，就是这个字可以在这个句当中的任何位置。那四声都可以吗？都可以。我们宽对，来吧。我先提第一句，也和我们今天这个环境有关，就是我们身边遍布的翠竹，竹节中空，象征着虚心，竹的坚韧厚积薄发，它很多。优良的品质，尤其是它有节和气节有相关，而且我们古代啊用竹简记载史书。那我的这一句呢，就叫“简消甘炉插寒竹”啊到了罗公子这里啊，王公子竟然躲过去了。来一句有竹的诗。哎呀，咱这个可乐也是白又清竹味的哦。百事可乐这个泰系的系列是很有点内容的。那我要先来一口呢，找找这个灵感。<笑>配音一下，竹子的清香呢，柚子的清新，再融合可乐的酷爽，我想到了“半山松竹汉秋风”。哇！好，最后一字落在“风”上，请接着向下。来，你撞我，我就没辙。风。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。可以，也可以一连，也可以一连。开开开开都行是吧？是的。但是陈明老师怎么可能开开开开？他就要开那个本字，哎、字而且他还要第一个字,一个字就是开。你也别闹，<笑>不一定，不一定第一字就是开啊，不一定，中间有就可以。开，天门中断楚江开。碧水东,东流至此回，回可以吧？可以，回不难。嗯，明公子真善良。回，嗯，衣带渐宽，终不悔。为伊消得人憔悴。哈哈，悴有点难哦，悴太多了。悴还是有的。
春日明妆上翠楼。哎呀，楼楼那楼就多了，楼太多了，楼太多了。楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。嗯，哎呀，气势如虹，大开大合。诸位已经感受到我们这种诗词的魅力了。其实呢，诗词就是古人凝练的语言，也是最有美感的语言。汉字是我们文化的根，今天的我们依旧可以读懂先秦的散文、唐诗、宋词，感受其中的美感。和古人进行思想上的碰撞，我觉得这就是咱们中华文字和语言的最大的魅力。那我们刚才啊，我们的白小友也将各位大才的绝妙好词都记录下来了。哎呦啊，所谓有急就要有序，不知哪位公子可为此次雅集题序呢？自然是我们玉公子了。好，玉公子有请。那你们聊着天，给我一点时间把它写出来好吗？啊、哦，哇，当场创作，朋友们，请看，这个是真厉害哦。这两天真的是体验了魏晋人的生活，也让我们进入了另外一种生活状态。魏晋人是在生活过程当中，真的就是寄情于山水之中，真实的感受这个生活带给你的美好。就像我刚才坐在这个地方听大家讲话，我往这边一看，我真的感觉自己身处一个画作当中，嗯，就是一个画作当中啊。所以这两天这种特别的感受，也让我自己反思自己真正追逐的是什么东西。所以这两天感受颇多，回去作诗。哎，慢生活。没错，给我最深的感触都是。体现了一个最核心的，就是咱们中国传统哲学当中的那个观点，就是天人合一，人与自然，然后所有的东西都是汲取来自山水之间的那种养分，所以我就觉得年轻人的生活依然是可以回归在山野之中去畅游的。嗯，可以回到当下，我看到的东西就是我看到的，我闻到的就是我闻到的，我接触到的就是我接触到的，就是很有一种很舒服、很踏实的感觉。我喜欢他刚才那句表达，他说：“回到当下，就现代人已经习惯活在未来了。”嗯，我们在为未来的下一次的相亲、下一次的交友、下一次、下一次、下一次，当下已经被遗忘了。那这一切努力最后的意义是什么？但是回到当下或者回到魏晋南北朝，其实有一个特别简单的答案，就是美就是意义。对，如果我们把目光锁在身边的美，抽象它、凝练它，它不用再去找寻，不用再去成为很多问题的答案。它自然存在，就等着你去发掘，这也是回到当下可以有的一种哲思的方向，是非常美好的事情。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。对。刚刚在你们聊天的时候，由于感受到了你们的今日的这种情思，嗯，也深受鼓舞，于是提笔写了以下一百一十几个字。哎呦，今日雅集，古稀不易。为何？明日复明日，代代为我。明月当空，日日晴朗，有思有想。人人皆深邃，至深处变成上游，及时定为高光。我辈常寻理想国。而今过中年，若百代后人寻我只言万语，或叹我须臾片刻，可到来，呼吸成就桃花源，所欲俱为兰亭雅集。而游戏人间，当谢人生不误我，将此文留待长河。奔流虽远，采一朵浪花，与你细细说。这两天的所有的行程的所感所处啊，我们给大家带来了一个小作品，要呈现给我们镜头前一直在支持我们节目的朋友。
怎么了？那交稿子，我这一点灵感都没有。你呀、啊。别急，喝一口先酷爽一下，找找国风灵感。来。啊！脚本不一，长音表示太奇，寻迹国风时光，品味主有清香，只得创作平静，打破心绪宁静，通常暗示黎明，我只精疲力尽，无法奋斗强，不忘用心谈，我坚守初心，不敢有遗憾。若心潮踏错，我该怎么办？天生我才必有用，这个道理我知道。乘风破浪会有时，何时我才有安靠？不将剩下求索，鲁莽马戏谁能了？我被气势捧好人，我该如何扬天笑？小友可是心有困惑，先生怎么知道？物随心转，境由心造。你若是不求解惑，怎会闯入这竹林之中？<笑>我的毛笔说的极是，真得我的真传。那先生可有解法？曾经有位老者送我一字，解我心中困惑。如今，我便也抄送于你。咏，典为侧，如飞鸟之侧下，其势关键，重在势能。横为乐。如勒马之缰绳，贵色而驰，承载包容；直为弩，如青竹之气节，过刚易折，坚韧虚怀；钩为替，如行人之跳跃，暗遁蓄势，锦上添花；仰横为策，如策马之用鞭，因地制宜，恰到好处。长撇为略，如春雁略于檐下，形式潇洒，厚积薄发；短撇为拙，如以造之拙石，择势而为，出手利落；纳笔为折，如伐木之劈刀，沉着有力，事态自然。自如人生，人间草木，皆有各自的落笔，妥帖与否，虚观全局。人活一世，草木一生，你观万物，便是观内心嘛。多谢先生点播，我会写好自己的人生之字的。妥帖与否，虚观全局，设计也如此。老杨，我想通了。万卷风雅集，我们负责雅，你负责风。<笑><笑>这个登场过于帅了吧，朋友？那我们今天就跟随各位江南才子的脚步，来感受一下当年的那些魅力。辨别
真伪。这个螃蟹一看到还是很有食欲。这幅有问题，宋朝这就是宋代的风格。厉害呀！哦，在座当中哪一位和我审美一致？啊，螃蟹。出了的春秋时期的虎丘就在此地，就是这儿。蜀中唐门以暗器取胜，在下姓杨 ，OK。<笑>人后一个样，人前一个样。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。不相伯仲。<笑><笑>